இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் அப்படியே மேலே வர பாருங்க ஸோ தொள்ளாயிரம் நூறு அதாவது ஒரு லிட்ரு ஆயில் இந்த ஒரு லிட்ரு ஆயில் இந்த வண்டியிலேருந்து எடுத்த ஆயில் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரேல வந்து ஒரு அரை லிட்ரு ஆயில் இருக்குது இப்போ இவங்க வந்து ஒன்றரை லிட்ரு ஆயில் இதில் வந்து ஊற்றிருக்காங்க ஒன்றரை லிட்ரு ஆயில் ஊற்றுனா வண்டி என்ன பர்ஃபார்மன்ஸ் தென்னார ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது தென்னார ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான கஷ்டம் இருக்குது நமக்கு தகவல் கொடுக்கணும் ஏன்னா இதை வந்து அவங்களுக்கு தெரியணும் இந்த வண்டிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லிட்ரு ஆயில் தான் வரும் இதே வந்து ஒரு லிட்ரு ஆயில் அப்போது இது எஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த மாதிரி இருந்தால் அங்கங்கே ஆயில் லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் நிறைய ப்ராப்ளம் வரும் வண்டி தென்னார ஆரம்பிச்சிடும் இது வந்து பெரிய விஷயம் இது இதுதான் ஒரு முக்கியம் அது சவுண்டு வருதுன்னு ஆயில் நிறைய ஊற்றிட்டா இது வந்து சவுண்டு அரெஸ்ட் ஆகாது இதுதான் பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி யூஜி ஃபோர் இப்போது யூஜி ஃபோரில் வந்து நம்ம கேஸில் எல்லா ஸ்குருவும் கைட்டியாச்சு ஸோ பர்டிகுலாக இந்த ஸ்குருவை கைட்டும் போது இந்த மாதிரி புட்ரஸ் இங்கே வரும் இந்த புட்ரஸ் வரும் ஸோ இதுக்கு என்னென்னா பன்னெண்டு பிட்டு பன்னெண்டு பிட்டை போட்டு இதை இந்த புட்ரஸை கைட்டி எடு எடுத்துருங்க இந்த புட்ரஸை வந்து கைட்டி வெளியே எடுத்துடணும் இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த மாதிரி போல்டு எல்லா போல்ட்டும் அழகாக கைட்டிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணீங்கன்னா இப்போ நம்ம எல்லாமே கைட்டிட்டோம் இங்கே ஒரு போல்டு இருக்குது ஸோ அதுவும் கைட்டியாச்சு இதுதான் அந்த போல்டு இங்கே வர போல்டு இப்போ நம்ம நமக்கே ஒன்றும் தெரியாது என்னென்ன இது இங்கே ஒரு ஸ்குரு இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியாது அதாவது இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்குரு இருக்கு தெரியாது நம்ம பாட்டு கேஸை தட்டுவோம் என்னடா கேஸ் வரலான்ட்டு ஸோ பட்டிகலாக வந்து நாம இந்த ஸ்குருவை கைட்டணும் இப்போ வந்து இந்த ஸ்குருவை ரெண்டு ஸ்குருவையும் நம்ம கைட்டணும் அதுக்கு இந்த மாதிரி லென்த்து பிட்டு இல்லை லென்த்து டீ பாக்ஸ் போட்டு கைட்டிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஸோ ஈஸியாக இப்படி வந்துடும் இது அடுத்தது இப்படி வந்துடும் ஏன்னா நீங்கள் எல்லாமே கைட்டுடுவீங்க ஸோ இந்த கப்பு நாவமாக கைட்டணும் கைட்டினா இது ரெண்டு ஸ்குரு இருக்கும் முக்கியமான ஒரு தகவல் இது ஏன்னா கேஸ் உடஞ்சிடும் துண்டா இப்போ கேஸை வெளியே எடுத்துடலாம் ஈஸியாக இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கேஸ் எல்லாமே கைட்டியாச்சு இந்த ரெண்டு பின்னு நாவமா இந்த மாதிரி ரெண்டு பின்னு வந்து நாவமாக கைட்டி எடுக்கணும் இது இப்போது இந்த ஸ்குருவை கைட்டணும்னா இந்த மாதிரி தோல் காட்டன் இது இது வந்து தோல் இந்த உள்ள அழகாக இந்த மாதிரி இப்படி உள்ளே வச்சுங்க உள்ளே வச்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டார் திருப்பி எடுத்துங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி லைட்டாக லைட்டாக தான் தட்டணும் இல்லைன்னா பட்டுன்னு உடஞ்சிடும் இது அப்படி தட்டினீங்கன்னா ஈஸியாக கொஞ்சம் லூஸ் கொடுக்கும் இந்த மாதிரி அழகாக கைட்டிங்க கைட்டிக்கிட்டு இந்த ஸ்குருவை பாருங்கள் இந்த ஸ்குரு வந்து ஏற்கனவே கைட்டி வேலை பார்த்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து வேலை பார்த்துருக்கு நம்ம மாட்டும்போது இந்த ஸ்குருவை மாற்றிடணும் பிசுருக்கு <laughs> இந்த மாதிரி ரிமோட்டிக் கண் வந்துன்னா ஈஸியாக கழிட்டுறதுக்கு வரும் அது இது வந்து லெஃப்ட்டு த்ரெட்டு இந்த நெட்டு வந்து லெஃப்ட்டு த்ரெட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த உடைய கோடும் இதில் இருக்காது இந்த நெட்டை கழிட்டோம்னா அதில் கோடு இருக்கும்
இருக்கோ இதெல்லாம் முதல்ல கைட்டிக்கும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டாக இதை கைட்டிக்கலாம் சும்மா லைட்டாக சும்மா லைட்டாக அந்த மாதிரி லைட்டாக இந்த மாதிரி லைட்டாக பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நான் வந்து இதில் பழகிட்டேன் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இது ஈஸியாக இருக்காது ஸோ ரொம்ப நேக்காக கட்டுறது இல்லைன்னா பட்டுன்னு உடஞ்சிடும் உள்ளே பட்டுன்னு உடஞ்சிடும் அதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இதில் வந்து ஆறு ஸ்ப்ரிங்கு வரும் இதாக முக்கியமான விஷயம் இப்போ வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரைட்டு ஸ்ப்ரெண்டு இப்போ இதை பிட்டை அப்படி வைக்கிறோம் போட்டாச்சு இதில் என்ன பண்ணோம்னா இப்படி போட்டு நம்ம இது லூஸு இது பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்டில் சுற்றும் போது லூஸு டைட் பண்ணுறது தான் இதை லூஸ் பண்ணோம் வந்துச்சு பாருங்கள் அதாவது இந்த நெட்டு வந்து டைட் பண்ணுறது அதாவது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட் பண்ணுறது தான் நமக்கு வந்து இது இந்த வசம் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நம்ம எப்பவுமே லூஸ் பண்ணி தான் இப்படி கழட்டுவோம் ஸோ அப்படி இதை கழட்டக்கூடாது இப்படி கழட்டணும் இந்த பக்கம் டைட் பண்ணுற மாதிரி இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடு நம்ம சோத்து கை பக்கம் இப்படி லூஸ் பண்ணி இதை கழட்டணும் கட்டினீங்கன்னா இதில் ஒரு கூடு வரும் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் இந்த ஒரு கோடு மாதிரி வருது பாருங்கள் இதுதான் வந்து நமக்கு த்ரெட்டு வந்து இப்படி நம்ம அதாவது இப்படி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு லூஸ் கிடையாது ரைட் ஹேண்ட் சைடு தான் லூஸு நெட்டு நீங்கள் பார்க்காம நீங்கள் போட்டு இப்படி லூஸ் பண்ணி டைட் பண்ண லூஸ் பண்ணி கைட்டினீங்கன்னா இந்த துண்டாக உடஞ்சிடும் இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இந்த நெட்டுக்கும் இந்த நெட்டு இந்த நெட்டு பார்த்தீங்கன்னா கோடு வராது இந்த நெட்டில் கோடு வரும் ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இந்த பக்கம் நம்ம சோத்து கை பக்கம் தான் இதை லூஸ் பண்ணணும் இந்த நெட்டை இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இப்போது நம்ம கிளச் பேட் வெளியே எடுக்க போகிறோம் எடுத்த உடனே ஒரே ஒரு வாசர் இந்த வாசர் எப்படி மாட்டணுன்றது உங்களுக்கு கடைசியாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி இது உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர பிசிர் இதெல்லாம் வந்து பிசிறு தான் ஸோ இதுவும் பிசிறு தான் இது பர்டிகுலாக பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் இதில் இது கிளச்சு பிளைட் பார்த்தீங்கன்னா சீஞ்சு போயிருக்கு இந்த ஸ்ட்ரீட் பிளைட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பழுத்து போயிருக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா வந்து கிளச்சு வேலை செய்யாது எல்லாமே பழுத்து போயிருக்கு ரெண்டாவது இதில் ஓல்ஸ்லாம் போடக்கூடாது இந்த ஓல்ஸ் போட்டாவே ப்ராப்ளம் இந்த ஓல்ஸ் வந்து நம்ம பர்டிகுலாக வந்து இந்த ஓல்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப மாணவரியாக இஷ்டத்துக்கும் ஓல்ஸ்லாம் போடக்கூடாது இந்த பேலன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் வெயிட் உடைய பேலன்ஸ் வந்து குறைஞ்சிடும் ரெண்டாவது பிசுருங்க நிறைய வர ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது நம்ம கிளச் பிளேட்டை வந்து அரைக்க எத்திரும் இதை நம்ம ட்ரைனேஜ் கட்டும் போது உங்கள்கிட்ட காட்டியிருப்பேன் பிசுரு நிறைய வந்திருக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த வாசர் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி எடுங்க இதில் டேப்பராக இருக்கும் இந்த டேப்பராக வர்றது தான் உள்ளே இருக்கும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இந்த காட்டனை எடுத்துட வேண்டியது இந்த லாஸ்ட்டு பிளைட் சின்னதாக கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க லாஸ்ட்டு ஃப்ளைட்டு ஏன்னா இதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரிங்கு வரும் இதில் ரெண்டு ரிங்கு வரும் இதில் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரிங்கு வரும் இந்த மாதிரி வாசர் இந்த டேப்பர் வந்து உள்ளே வரும் உங்களுக்கு இப்படி அழகாக வெளியே எடுத்துருங்க 
வெளியே வந்துடும் அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு இதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவும் வேலை கிடையாது ஸோ இந்த கீர் லிவர் என்னை கழிச்சிட்டு அது எப்படி இருக்குன்றது நான் கடைசியாக அவங்களுக்கு தகவல் சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த நெட்டு லூஸாகவே இருக்குது இந்த மாதிரி லூஸ்லாம் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப லூஸாகவே இருக்குது இதையும் லூஸாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த நெட்டும் லூஸாக தான் இருக்குது சரியாக போடலை ஒரு வேளை மரம் போயிடுச்சா என்னான்னு தெரியல பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே லூஸாக தான் இருக்குது இந்த ஒரு போல்ட்டு மட்டும் தான் டைட் இருக்குது சரியான முறையில் வேலை செய்யல இதை இதில் ஒரு வாசர் ஒன்று வரும் முக்கியமாக மறந்துடக்கூடாது ஸோ இந்த வாசருக்கு உள்ளே வச்சு இப்படி மாட்டணும் அதுக்கப்புறம் இது உள்ளே ஒரு வாசர் வரும் இதை ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ரெண்டாவது இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது இந்த சிசரிங் கீரில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்குது நிறைய உடஞ்சிருக்கு கீரெலாம் வர உடஞ்சிருக்கு இல்லை கீர் உடஞ்சி பிசுரெலாம் நிறைய இருக்குது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பிசுறு நிறைய உடஞ்சிருக்கு உள்ளே இருக்குது பாருங்கள் பிசுறு அந்த பல்லுடைய பிசுறு இதுதான் உடஞ்சிருக்கு இந்த பல் சிசரிங் கீரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பல் தான் உடஞ்சிருக்கு அதுதான் அந்த பிசுறு நிறைய வந்திருக்கு ஸோ உள்ள நல்லா லாக் ஆகிட்டு இருக்கு தனித்தனியாக கழட்டி உங்கள்கிட்ட காட்டுற இந்த பிசுறு எப்படி எடுக்கணுன்றத இப்போ இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிளச்சில் வந்து இந்த மாதிரி தான் கழட்டணும் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா கிளீன் பண்ணி போடணும் கிளீன் பண்ணி போட்டு ரெடி பண்ணணும் இப்போ வந்து இந்த டைமிங் செயின் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து டைமிங் செயின் பேடு போயிருக்கு டைமிங் செயின் ப்ராப்ளம் இருக்குது இதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஃபில்ட்ரை எப்படி கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்றத உங்களுக்கு தகவலாக நான் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூணு போல்ட்டை கழிட்டிங்கன்னா இது தனியாக வெளியே வந்துடும் அப்போது இது வரலாம் எந்த காரணத்துக்கு வந்து இதை கிளீன் பண்ணல இது அப்படியே தான் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது இந்த மாதிரி இருந்தால் ஆயில் எங்கே மேலே ஏறும் ஏறவே ஏறாது இதில் சுத்தமாக பிளாக் இந்த ஃபுல்ட்டு வந்து சுத்தமாக பிளாக் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரிலாம் இருந்ததுன்னா வண்டி சீஸ் ஆகிடும் இது பார்த்தீங்கன்னா உள்ள பயங்கரம் பிளாக் இது ஸோ நான் இதை ஒன்று மட்டும் நான் உங்களுக்கு தொடச்சி காட்டுறேன் ஏன்னா இது நிறைய பேர் விஷயம் தெரியாது இந்த மாதிரி கழட்டணும் கிளீன் பண்ணணும் அப்படின்றது தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி போடணும்
இப்போ இந்த ஃபில்டரை வந்து நம்ம கிளீன் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபில்டரை வந்து இந்த இடத்துல மட்டும் நான் கிளீன் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க மீதியெல்லாம் பிளாக் இது இந்த மாதிரிலாம் பிளாக் இருந்து சரியாக கவனிக்காத இந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ ஒரு பத்தாயிரம் கிலோமீட்ரு பாஞ்சாயிரம் கிலோமீட்ரு ஓடின பிறகு இந்த ஃபில்டரை கிளீன் பண்ணி போடணும் இல்லைன்னா பல்சர் வந்து சீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வெய்ய காலம் வேறு ஜாக்கிரதையாக கொஞ்சம் கவனிக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தகவல் ஏன்னா இந்த ஃபில்டரை வந்து இதுக்கு தான் இதுதான் இதோடைய ஃபில்ட்ரு ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இப்போது இந்த ஃபில்டரை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இப்போது பர்டிகுலாக வந்து நமக்கு இந்த சைடு வந்து நல்லா கிளியராக இருக்கு பாருங்கள் அதாவது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு இந்த ஃபில்டருடைய ஃபில்டருடைய மேலே வில நமக்கு தெரியுது மீதி எல்லாம் பிளாக் இது இது ஹோல்ஸு இது ஹோல்ஸு இது எல்லாமே அடிச்சுட்டு இருக்கு ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது இதை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக நான் க்ளீன் பண்ணி இது பண்ணும்போது இதையும் நான் காட்டுறோம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நமக்கு ஆயில் மேலே ஏறாது வண்டி சீஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இது தான் ஆயில் ஃபில்டர் இது ஸோ இது அதாவது இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டியது இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டியது ஸோ இதெல்லாம் வந்து அடப்பு இந்த மாதிரி இருந்தால் நம்ம பெட்ரோல் மேலே போகாது இது வந்து சுத்தமாக அழகாக கைட்டி க்ளீன் பண்ணி போடணும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இது எதில் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி இது பல்சர் கேஸில் வந்து உள்ள அப்படி போவோம் ஸோ இதுதான் அந்த போல்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு போல்டு இந்த மூணு போல்டை கைட்டினிங்கன்னா இது தனியாக வெளியே வந்துடும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஸோ இது எல்லாமே இதை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு இதையும் சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு நான் இதை இதை க்ளீன் பண்ணுறது ஏன் இந்த மாதிரி பிளாக் ஆகுது என்ன காரணம் அப்படின்னா இதை வந்து இதுவரெல்லாம் கைட்டவே இல்லை வண்டி வந்த வந்ததுலேருந்து இது கைட்டாமல் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒரு பாஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டருக்கு ஒரு வாட்டி பல்சரில் ஒன் ஃபிஃப்டி யூஜி ஃபோர் மாடல் இது பாரு கையில் நம்ம சுரண்ணா கூட வராது இது அந்த மாதிரி அழுக்கு இருக்குது இதில் இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டியது எப்படி இருக்கு பாருங்கள் இந்த மாதிரி பல்ல ப்ரஷில் அழகாக அது மாதிரி பல்ல உலகிற ப்ரஷில் வந்து இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணிக்கிங்க ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு இது புதுசெல்லாம் நம்ம வாங்க தேவையில்ல இது க்ளீன் பண்ணாவே போத வந்துடும் அதே மாதிரி இந்த சைடும் இந்த சைடும் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும் இது இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா வண்டி என்னத்துக்கு ஆகுறது இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை லிட்டர் ஆயில் ஊற்றிருக்காங்க ஆயில் மேலே போகலன்ட்டு அதாவது மெயின் இதில் வந்து அடுப்பு இருந்ததுன்னா நமக்கு மேலே போகாது முக்கியமாக இது ஒரு பெரிய விஷயம் இது இது ரொம்ப உன்னிப்பாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது ஏன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மெயினாக அதை கவனிக்கணும் இந்த மாதிரி ஃபில்டரை கைட்டி கஸ்டமருக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் சார் இந்த மாதிரி இருக்குது அவங்க அர்ஜெண்ட்டு போட்டாலும் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இந்த மாதிரி சொல்லணும் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி போடணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு திருப்திகரமாக கஸ்டமருக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் கஸ்டமர் நம்ம விட்டு போகமாட்டாங்க ஒரு பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜி இது யூஜி ஃபோர் மாடல் வண்டி வந்து இந்த மாதிரி இருக்க வேண்டிய ஃபில்ட்ரு எப்படி இருக்கு பாருங்க இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல்
மெயின் எந்த வண்டிக்கு ஃபில்ட்ரு வருதோ அதை கிளீன் பண்ணி கட்டாயமாக போடணும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் போடலைன்னா வண்டி சீஸ் ஆகிடும் ஆயில் மேலே பம்புலேருந்து போருக்கு ஏறாது இந்த மாதிரி அடைப்பு வந்ததுன்னா இன்ஜின் வந்து ஓவர் ஹீட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்போ வந்து வெய்ய காலம் ஜாக்கிரத்தையாக வண்டியை பாஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓடிச்சுன்னா அழகாக ஃபில்ட்ரை கைத்தி கிளீன் பண்ணி போடுங்க பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் ரொம்ப ஓட்டம் ஜாஸ்தி இருந்ததுன்னா பத்தாயிரம் கிலோமீட்டர் குறாட்டி இந்த ஃபில்ட்ரை கிளீன் பண்ணி போடுங்க மாற்றவே தேவையில்லை இதை அப்படி ஓட்டி ஆகிடுச்சுன்னா ஃபில்ட்ரு மட்டும் தனியாக கிடைக்கிது வாங்கி மாற்றிடுங்க அப்படியே மாற்றும் போது ஒரு கிளிச்சிக்க ஸ்ட்ராக்கிங் ஒரு எண்பது ரூபா தான் வரும் உங்களுக்கு ஒரிஜினலு ஸோ அதுவும் வாங்கி கையோடு மாற்றிடுங்க ஏன்னா லோக்கல் போடாதீங்க டைட் பண்ணால் பல்ஜ் ஆகிடும் இதுதான் நம்ம கிளீன் பண்ணக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பல்ஸ் இருக்கு இதுதான் நமக்கு பல்சருக்கு ஃபில்டர் வந்து கிளீன் பண்ணக்கூடியது ஸோ இது இன்னும் நல்லா மாட்டும் போது சுத்தமாக கிளீன் பண்ணிடணும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் அடுத்தது இந்த பம்பை வந்து நம்ம சுத்தமாக வாஷ் பண்ணணும் இப்போதைக்கு மேலே பெட்ரோல் இருக்கிறத வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி பல்ல வளர்க்குற ப்ரெஷ் வந்ததுன்னா ஈஸியாக உங்களுக்கு கிளீன் பண்ணுறதுக்கு சௌகரியமாக இருக்கும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நமக்கு இந்த வீல் சுத்தம் போது இது வழியாக ஆயில் வெளியே உள்ளே வரும் இப்போ வந்து இது பயங்கர அடுப்பு இருக்குது இது உள்ளே இந்த வீடு எவ்வளோ வேகம் சுத்துதோ இன்ஜினுக்கு இதில் வந்து ஃபில்டர் ஆகி இன்ஜினுக்கு போகக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இது இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் கிளீன் பண்ணியாச்சு ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி தான் இதை கிளீன் பண்ணி போடணும் இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி போட்டால் தான் இந்த ஃபில்டரை வந்து இந்த மாதிரி சுத்தமாக அழகாக கிளீன் பண்ணி போடணும் பல்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணி நல்லா நீட்டாக போடணும் நான் வந்து இதெல்லாம் கிளீன் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட நான் காட்டுறேன் இது கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ வந்து நம்ம கழட்டுறது எப்படி அதுக்கு முன்னாடி இதை கிளீன் பண்ணிடணும் கழட்டி வெளியே வச்சிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்டாக ஆகிடும் இது வந்து ஆயில் பசையோடு இருக்க சொல்ல இதை கிளீன் பண்ணணும் இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இது பார்த்தீங்கன்னா பல்ஸ் இருக்கு பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஜி பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் யூஜி ஃபோர் இது தான் வந்து சுத்தமாக இருக்கக்கூடிய இடம் நான் கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பிளாக் இருந்ததுன்னா பம்பு வழியாக மேலே ஆயில் ஏறாது ஏன்னா இவங்க ஒன்றரை லிட்டர் ஆயில் ஊற்றி வச்சுருக்காங்க இதை வந்து கிளீன் பண்ணவே இல்லை அடுத்தது இப்போ காட்டுறோம் பாருங்கள் இப்போ இந்த சைடும் ஸோ இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் இதை வந்து நம்ம கரெக்டாக கைட்டி கிளீன் பண்ணணும் இதுதான் இந்த பம்பு உள்ள வர்றது ஸோ இதுதான் மெயினாக வந்து நம்ம இதெல்லாம் கைட்டி கிளீன் பண்ணி போடணும் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இதை எப்படி வரும்னா நமக்கு வந்து இப்படி கீழே அதாவது இந்த இடத்துல ஈஸியாக 
ஈஸியாக கைட்லாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு போல்ட்டை கைட்டிங்கன்னா இது வெளியே வந்துடும் வெளியே வந்த உடனே திருப்பி வச்சு அழகாக ஒரு லாக் வரும் இதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி லாக் வரும் இந்த லாக்கை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஃபில்ட்ரு தனியாக வெளியே வந்துடும் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் எப்போ கிளச்சு வேலை செஞ்சாலும் பாஞ்சாயிரம் கிலோமீட்டர் ஓட்டினாலும் தயவு செய்து இதை வந்து பட்டிகுலாக வந்து இதை க்ளீன் பண்ணி போட்டுடணும் இதை வந்து நீங்கள் போடலைன்னா வண்டி சீஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது பல்சர் இருக்குது ஃபிஃப்டி ஃபோர் பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி இதுதான் இந்த அழுக்கு இந்த ஆயில் ஃபில்டரில் இருந்த அழுக்கு எவ்வளோ அந்த பிசுறு இந்த அழுக்கெலாம் இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஏன்னா கஸ்டமர் பொறுத்தவரைலாம் இதெல்லாம் பார்க்கணும் அர்ஜெண்ட் அர்ஜெண்ட் பார்த்தாதீங்க ஏன்னா இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குது பாருங்கள் நம்ம ஆயில் மேலே போகவே போவாது வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் மேலே போகவே போவாது இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் பல்சர் ஒன் ஃபிஃப்டி டிஜி ஃபோர் மாடல் வண்டி இது ஸோ என்ன ப்ராப்ளம்னா இந்த வண்டியில் வைட் ஸ்மோக் கஸ்டம் இருக்கு நிறையா சில பண்ணியிருக்காங்க ஆயில் டிஜி வேறு ஆயிடு வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா சவுண்டு வந்து ஒன்றரை லிட்ரு ஆயில் உள்ள ஊற்றிருக்காங்க ஸோ இதுடைய ட்ராவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லிட்ரு ஆயில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது வந்து ஒரு லிட்ரு ஆயில் வண்டியில் ஏற்கனவே ஆயில் ஊற்றாதே வண்டியை ஓட்டி இந்த மாதிரி பிளாக் கலர் கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி லை எல்லா கலர் கூட இருக்கும் நம்ம கை என்ன மாதிரி இருக்கோ அந்த மாதிரி தான் கேஸ் உங்களில் இருக்கும் ஸோ சுத்தமாக பிளாக்காக இருந்ததுன்னா வண்டி போர் அவுட்டு டைனிங் டைம் போயிடும் மேலே ரேக் ராம் குதிர எல்லாமே போயிடும் இப்போ கஸ்டமர் வண்டியை விட்டு ஃபோன் மேலே ஃபோன் சார் வண்டி ரெடி ஆகிடுச்சா ரெடி ஆகிடுச்சா ஏன்னா எவ்வளோ ப்ராப்ளங்கள் இருக்குது இந்த வண்டியில் எல்லாத்தையும் பர்டிகுலராக ஒரு ஒரு வேலையும் செய்யணும்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இல்லை கிளச்சில் ஒர்க் தான் பார்க்கணும்னு பார்க்கணும்னு சொன்னால் டூ டேஸ் ஆகி ஏன்னா அவ்வளோ உன்னிப்பாக எல்லாத்தையுமே ரொம்ப உள்ளே க்ளீன் பண்ணி அது உள்ளே கிற அழுக்கை எடுத்து அது எல்லாமே பண்ணால் தான் கரெக்டாக இருக்குது இப்போ வந்து நான் கிளச்சு மட்டும் தான் நான் பிரிச்சுருக்கேன் முதல்ல வந்து கிளச் எப்படி பிரிக்கணும் என்ன ப்ராப்ளத்தினால இந்த மாதிரி ஆகிருக்கு அப்படின்னு உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வண்டியில் மெயினாக வந்து பர்டிகுலர் ஆயில் மேலே வரல அதாவது எட்டுக்கும் போகிறதும் ஆயில் போகல ஒரே நாய்ஸ் கஸ்டமருக்கு ரொம்ப இதுவாகிடுச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா போர் பேக்கிங் ரெண்டு பேக்கிங் போட்டு வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி வராது டேக்சியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஒரு பேக்கிங்கே போதும் செயின் டைட் ஆகிடும் இல்லைண்ணா ரெண்டு பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா செயினுடைய டைட் வந்து டைட் ஆகிடும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது செயின் பேடு வந்து ரெண்டு பக்கம் இருக்குது ஒரு பக்கம் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் கரெக்டான பொசிஷனில் தான் அப்படி வந்து நின்று தான் இருக்கும் லூஸ் பண்ணி விட்டோம்னா கரெக்டாக வந்து நின்று டைட் ஆகிடும் அதுதான் இன்ஜினுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சுத்தக்கூடிய ஒரு வேகத்துக்கு கரெக்டான பொசிஷன் அவங்க வச்சுருக்காங்க இந்த மாதிரி ஆயில் போகாதே வெறும் செயின் மட்டும் சுற்றிக்கிட்டு இருந்ததுன்னா டோட்டல் காலி செயின் காலி ஆகிடும் ஸோ அண்ணன் வந்து ஒன் வே கிளச் வர வந்து மேனட்டில் ஒன் வே கிளச் வரும் ஸோ அதுலேயும் ப்ராப்ளம் இருக்கும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இந்த வண்டியில் இருக்குது ஸோ எனக்கு வண்டியை எடுத்துன்னு சொன்னால் ரேப்பில் ஏறிச்சுன்னு சொன்னால் இந்த வண்டியை முடிச்சுருந்தா அத்த வண்டியை நான் தொடங்கும் இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயங்கள் ரத்தம் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ சூழல்ஸும் தெரிஞ்ச வேண்டிய ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஒன்ஸ் ஒரு வாட்டி கிளச்சில் கையை வச்சுட்டா அத்தது கையே வைக்கக்கூடாது இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ நான் வந்து இப்போ கிளச்சில் வந்து உங்களுக்கு கரெக்டான தகவல் நான் கொடுத்துருக்கேன் இதுதான் ஒரு முக்கியமான பல்சர் டிஜி ஃபோர் ஒன் ஃபிஃப்டி இந்த மாடலுக்கு இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிளச்சு எப்படிலாம் மாட்டணும் எப்படி மாட்டணும் எப்படி கிளச்சு நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றத உங்களுக்கு ஒரு தகவலாக அதை மாட்டும் போது நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இதை வந்து கைட்டுறது எப்படி அப்படின்ட்டு நான் உங்களுக்கு தகவலாக கொடுத்துருக்கேன் அடுத்தது வந்து எட்டு எட்டு வந்து நான் கைட்ட போகிறேன் எட்டை கைட்டுட்டு அதில் என்ன ப்ராப்ளங்கள் அப்படின்றத அதை தனியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் அடுத்தது போர் போர் என்ன ப்ராப்ளம் போர் அண்டு மேக்னட் மேனேஜ் சைடில் வந்து எட்டு பிரிக்கும் போது மேனேஜ் சைடில் வந்துடும் அதை எப்படி டைமிங்கு எப்படிலாம் இருக்குன்றது அதை தனியாக நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் போர் இந்த போர் அவுட்டு இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரீவர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் இந்த போரை போட முடியாது அதனால் இந்த போரை நான் எடுத்துருவேன் இதனால் உங்களுக்கு முக்கியமாக நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு தகவலாக
இல்ல அவரை கைட்டுட்டு இந்த சாப்பிட உருவினா அதுல என்ன பர்டிகுலரா என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பல்சர் பொறுத்தவரை பாத்தீங்கன்னா கீர் சிக்கும் கீர் வந்து சிக்கக்கூடிய வேலை இருக்கு அதுல என்ன ஃப்ரீ பண்ணா நமக்கு கீர் ஃப்ரீயா ஸ்மூத் ஆகுறோம் அப்படின்றத மாட்டும் போது உங்களுக்கு அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இது ஒரு முக்கியமா ஒரு தகவலை வச்சுங்க இதுதான் ஒரு நம்ம கிளச்சிய கைட்டி கைட்ட கூடியது மாட்டும் போது நம்ம எப்படிலாம் மாட்டணும் எப்படி மாட்டா அந்த வண்டி கிளச்சி நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு சோ அடுத்தது இது பாத்தீங்கன்னா இந்த பெல்லுல வந்து இந்த ஹோல் சேவ் போட்டுருக்காங்க இந்த ஹோல் சேவ் தேவையில்லை ஆயில் உள்ள போகும்போது அது பார்த்து சுத்தம் உள்ள உள்ள கரெக்டான முறையில கிளச்சி மாட்டினா அந்த பல்சர் பொறுத்தவரை சூப்பரா இருக்கும் நான் கிட்டத்தட்ட வந்து ஏகப்பட்ட வண்டிங்க பண்ணியிருக்கேன் முக்கியமா கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னா இதுதான் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒன்னு ரெண்டு மூணு நான் இந்த சென்டர் ஹோல்ஸ் இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிளாக் இது பாத்தீங்கன்னா சுத்தமா இருக்கும் நான் கிளீன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இதுதான் இந்த பில்டர்ல இது சரியில்லாமே அவர் அங்க பூட்ட கட்சி கம்ப்ளீட்டா காலி பண்ணிட்டு ஏன்னா ஆயில் மேல ஏறணும் இல்லையா இது வழியாதான் மேல வேற ஆயில் ஏறும் எங்க ஏறும் ஏறதுக்கு வாய்ப்பு இல்ல இந்த பாருங்க இந்த ஹோல் செய்ய தான் மேல போகும் இப்ப வந்து நம்ம இதெல்லாம் கைட்டு கிளீன் பண்ணும் இந்த பம்ப் எல்லாம் கைட்டி உள்ள கிளீன் பண்ணி சுத்தம் பண்ணி அழகா போடணும் இதெல்லாம் எப்படி போடணும் அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு தகவலா நான் கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு முதல் முக்கியமான ஒரு விஷயம்னா இந்த பில்டர் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த மூணு போல்ட்டை கைட்டுங்க தனியா வெளியே வந்துடும் அந்த லாக்க அப்படி கைட்டுங்க கைட்டினோடனே இந்த மாதிரி கிளீன் பண்ணுங்க வண்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் அருமையா இருக்கு பல்சர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அருமையான வண்டி இதெல்லாம் வேலை செய்யணும் சார் வேலை செஞ்சா அருமையா இருக்கும் கஸ்டமர் போன் பண்ணிங்க தான் இருப்பாங்க நீங்க இந்த வீடியோ எடுத்து அவங்க அனுப்பிச்சு விடுங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா செகண்ட் ஆயிடும் ஏன்னா அவங்க வண்டி தான் நம்ம பாக்குறோம் வண்டி வண்டி வண்டின்னு வாங்க ஒரு ஆஸ்பத்திரிக்கு போய் ஒரு ஊசி போ ஜுரம் போட்டோம்னா ஊசி போயிடுமா ஜுரம் போயிடுமா போவாரு அந்த வண்டியை வந்து கரெக்டான முறையில செய்யணும் இதுதான் ஒரு செய்யக்கூடிய ஒரு வேலை இப்ப அடுத்து தான் எட்ட கைட்டு தான் போறேன் ஒன்னு நான் ஒரு ஆள் தான் கிடையாது எனக்கு கஸ்டமர் என் சௌகரியத்துக்கு கரெக்டா கொடுத்தாங்கன்னா நான் வேலை செஞ்சு தருவேன் இதுதான் என்னுடைய ஒரு விஷயம் ஸோ வண்டி நான் வேலை செஞ்சு கொடுத்து ட்ரையில் எடுப்பேன் எல்லாம் அவங்களையும் உட்கார வச்சு ட்ரையில் எடுப்பேன் சார் வண்டி நல்லா இருக்கு எல்லாம் பக்காவா இருக்கு எந்த குறையும் இல்லை இருந்தோம் ஸோ வீட்டுக்கு இங்கேருந்து முப்பது கிலோமீட்டர் கண்ணாண்ட வீடு சார் காலில் எத்தனை ஒரு மாதிரியா இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் உடனே நீங்க வண்டி எடுத்துட்டு வாங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் வண்டி எடுத்துட்டு போறீங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா நீங்க வாங்க வண்டியே சரி பண்ணி எடுத்துட்டு போயிருங்க ஏன்னா வண்டிகள்ல வந்து இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு சில ஒரு தகவல் நெட்டு எப்படி கைட்டுறது எப்படி நம்ம கைட்டு எடுத்துமோ பண்ணும் எந்த நெட்டு எந்த வசம் எந்த பக்கம் லெப்டா ரைட்டா அப்படின்ற சில கைட்டுங்க தயவு செய்து பெட்ரூம் சுற்றி வைக்க கைட்டா இருக்கு பெட்ரூம் சுற்றி வச்சு நீங்க தட்டீங்கன்னா கண்ணில் கிளாஸ் இருக்கு சேஃப்டி அங்க தட்டும் போது கல் வந்து பட்டுன்னு போனா உள்ள இருக்கிற பாப்பா போயிடும் அந்த உள்ள கல் உள்ள சென்ட்ரல் இருக்கிற போய் பட்டுச்சுன்னா உள்ள போச்சுன்னா அது பட்ட உடனே டாக்டர் கிட்ட போயிடணும் அது உள்ள கட்டு எடுத்துன்னு இல்லைன்னா நீங்க மலாநாள் போனீங்கன்னா கண்ணே போயிடும் ஏன்னா எல்லாம் நிறைய அனுபவி சென்ட் ஒரு நண்பர் கண்ணே போயிடும் என்ன பண்றது பாவம் அவருக்கு நிதி உதவியெல்லாம் கொடுத்து நிறைய ஹெல்ப் பண்ணிருக்கேன் எங்க குரூப் பாத்தீங்கன்னா சூப்பர் டெக்னீஷியன் வாட்ஸ்அப் குரூப்ல நாங்க பதியிருக்கோம் நான் வந்து அதெல்லாம் யூடியூப்ல கொடுக்கறது இல்லை ஸோ உங்களுக்கு இதை தகவலை நான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்னாடினா இது வந்து முதல்ல எங்க சூப்பர் பைக் டெக்னீஷியன்ல முதல்ல போயிடும் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு யூடியூப்ல இதை நான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் இதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு தகவல் ஏன் இவ்வளவு நாய் நான் பேசுறேன்னா வீடியோ வந்து டக்குட்டக்கு தயாரிக்கிறீங்க என்ன பேசுறேன் என்ன பண்றேன் என்ன செய்கிறேன் இதை கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணுங்க தயவு செய்து வீடியோ மட்டும் கட கட கடன் தெரிஞ்சா இருக்கு தன்ன உடனே அந்த பர்டிகுலர் அந்த இடத்துல வந்து நான் என்ன பேசியிருப்பேன்னு உங்களுக்கே தெரியாது அதனால ரொம்ப ஜாகிரத்த உங்களுக்கே கழிங்க இப்போ வந்து நம்ம கிளச்சை மட்டும் நம்ம கைட்டு இருக்கோம் இதுதான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் நன்றி